。大家好，我是阿光。小孩子们的早餐不能总是包子、馒头了。今天给大家分享一道好吃又营养的懒人早餐。我家小孩吃过一次就念念不忘，三天两头点名要吃。今天有时间，我就把详细的方法分享给大家。如果你也喜欢。我们一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先，准备一条清洗干净的黄瓜，切成薄片。这里我们尽可能的切薄一些。黄瓜的营养十分的丰富，含有丰富的叶绿素和膳食纤维，以及各种微量元素。然后我们再整理一下，把黄瓜切成黄瓜丝。像这样炎热的夏天，我们要多吃一些瓜果蔬菜，这样对身体非常有益。黄瓜丝我们也要尽可能的切小一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切好以后，放在准备好的大碗中备用。接下来准备一个胡萝卜，去掉外皮。胡萝卜含有丰富的胡萝卜素，也是小朋友们特别喜欢吃的。胡萝卜也不需要太多，准备一小段就可以。切胡萝卜的时候，很多朋友总是担心会切到手，因为胡萝卜很容易滚动。我们就从侧面切上一刀，切出一个平面，这样就不容易滚动。然后再切成零点一厘米左右的厚片，最后全部切成稍微细一点的胡萝卜丝。全部切好，和黄瓜丝放在一起。接着往大碗中加入一大勺的白糖，然后用筷子充分的搅拌均匀，使黄瓜和胡萝卜丝表面都能够裹上薄薄的一层白糖。我们要用白糖腌制十分钟左右。接下来准备一个小碗，把准备好的鸡蛋打在碗中。鸡蛋也不需要太多，两到三个就可以。然后再加入少许的食盐，提前入下底味。加入少许的白醋，可以去除蛋腥味。再次用筷子充分的搅拌一下，大约搅拌两分钟左右，使蛋黄和蛋白充分的融合在一起，搅拌成视频中这样的细腻状就可以了。接下来，我们要把鸡蛋炒制一下，锅中加入少许的食用油，然后把鸡蛋液倒在锅中，用筷子像视频中这样翻动一下，使蛋液快速的凝固。全程开中小火，像视频中这样慢慢的翻炒。今天的鸡蛋我们不需要炒太老，炒至定型就差不多了，然后用锅铲再把鸡蛋炒成小块。我们尽可能的炒小一些，这样方便下一步的操作。把鸡蛋炒成视频中这样就可以了。炒好的鸡蛋放在准备好的盘中备用。时间差不多了，现在的黄瓜和胡萝卜也已经腌制好了，腌出了很多的水分。这里我们不要清洗，像视频中这样把水分拧干。腌制的时候，我们千万不能加食盐，不然的话，黄瓜和胡萝卜吃起来不爽脆。充分拧干水分以后，我们再剁成碎末。我们尽可能的剁小一些，如果家里有条件的，也可以用料理机打成碎末。全部处理成视频中这样，放在准备好的碗中备用。接下来，把准备好的鸡蛋也倒在碗中，然后准备两根清洗干净的香葱，我们直接把香葱切成葱花，全部切好，和鸡蛋放在一起。接着往碗中加入一大勺的干晒虾皮，补充钙元素，然后再加入大半勺的食盐，小半勺的鸡精。接着加入少许的胡椒粉
，然后再加入小半勺的芝麻香油，增加香味。用筷子充分的搅拌均匀，使所有的调味料完全化开，把所有的食材完全的融合在一起。接下来，我们再准备慢筋饺子皮。我们把买回来的饺子皮，像视频中这样稍微的擀大一些，全部处理成视频中这样就可以了。接下来舀上一勺馅料，放在饺子皮的中间，像视频中这样对折到三分之二的部位，然后用油刷刷上少许的矿泉水。然后再对折过来，两端用手指轻轻的按压一下，一个完整的生坯就这样做好了。我们一次可以多做一些，放在冰箱冷冻，把所有的馅料全部包好，全部做成视频中这样放在一旁备用。接着准备一个蒸锅。我们把生坯放在蒸锅里面，摆放的时候尽量留点空隙，这样就不容易粘连在一起。靠上锅盖，开大火，大约蒸五分钟左右。如果喜欢吃香一点的，也可以用油炸制一下，或者是煎制一下。时间差不多了，我们打开锅盖看一下，每一个都是晶莹剔透，看着都非常的有食欲。因为鸡蛋已经提前炒熟了，所以我们蒸制的时间不需要太长，蒸制成视频中这样就可以出锅装盘了。一道营养又美味的懒人早餐就这样做好了，是不是非常的简单？里面加了胡萝卜、鸡蛋、黄瓜，还有虾皮，营养十分的全面。广东茶餐厅金源卖到五十八一份。如果自己在家做，成本只需要几块钱。小孩上学，我们只要拿出来稍微的蒸一下，或者是煎一下，就可以开吃了，非常的方便又营养。如果你也喜欢，就赶紧收藏起来，做给自己的家人尝试一下，肯定不会让您失望的。这样做出来的懒人早餐，比包子、油条更加的营养。主要是吃的最多，也不会上火。如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。另外，头像还可以看到更多家常菜制作视频。今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。